Fight Kids maçından başlayalım. Aynen bir tek bu maçı izledim. Bu arada sonuna ee, kadar izledim. Gelmek. Hayatta kalabiliyorsunuz rahatlıkla ona karşı. Leylunar tapa geçmiş. <gülüyor> i̇ki seviyede falan çok rahat ediyorsunuz. Koridor kontrolünü sakla erken aşama. Bak sağ tarafın e, pitlerde bence ya şu üçlünün mesela top side'da çok bir şeyi yok. Fark ettiniz mi onu? Şu şarkıyı biraz kısayım çalsın arkada. Bu üçlünün mesela top side'da çok bir sinerjisi yok. Şu üçlüye baktığınız zaman bu üçlü daha korkutucu duruyor. Yani burada biraz te oyunun üst tarafını salmış gibiler. Yani hem karakterler arasında pek bir uyum yoktu. Oyunu izlediğim kadarıyla oyuncular arasında da pek bir şey yoktu. Ezreal Yumi zaten e, Meta'nın en güçlü, en safe iki şampiyonu. Her maç Ezreal Yumi görüyoruz zaten. Solo Q'da olsun, şeyde görürsün. İlk direkçi almışlar. Kesin denerdi yani. İçeri atlayıp birebir denerdi. Ben Fener'in piklerini hiç sevmedim. Ya hiç sevmedim. Şimdi alt koridora gidiyor. Japonya kötü pozisyonda mı yakalanacak? Holly bu arada çok az canlı ve ilk kanı döken isim Kaori oldu burada. Şimdi... Bu bir dakika bir bakalım şuraya. Deneme. Bak burada e, Elis görüyor Hadi zaten Elis. Wukong'u. Elis geriye de çekiliyor. Evet. Wukong zaten bunun infosunu alıyor ya. Dur map falan kapalı mı? Yok. Burada zaten bunun infosu var. Bu bot lane'in böyle öne çıkmaması lazım. Ya da atıyorum Japon geriye çıkıyor. Holy Phoenix hala ileride kalıyor. Myonlara vuruyor. Wukong'un buraya gelmesi çok olasılık zaten. Burada dikkatsizlik var. Anlaşamıyorlar. Veya... E, Aphelios'la Nautilus yine beraber kalsa Elis'in gelme olasılığı var. Burada hani Wukong'a Nautilus bir düz vuruş bir Q'mu atıp Aphelios'u kesiltmezdi. Zaten Exhaust'u da var burada Aphelios'un Holy Phoenix'in. Burada gerek anlaşılmamazlık direkt. Greedy'lik anlaşılmamazlık var burada. Bu üçlü arasında anlaşamıyorlar. Balkona kaçan bir... Kim o? Saindra mı atıyor? Sakre zor durumda kalacak. Sakre iyi karşı dışarı biraz. Yan taraftan Japon ile birlikte Moita geliyor. Japon orada yakaladı Serina ama bir de buraya gelen Feret var. Feret sonra sağlığı verildi. Feret orada düşecek. Son anda görünmez oldu. Ayy ayy ayy. Çarpı attı şimdi Moita son anda ısırık alıyor ondan ama yan tarafta da Japon. Japon'a düştü bire birlik bir takas. Moita çok az canı var. Yandan Serin'in küresinden kaçmayı başardı. Şimdi Serin Star Screen yardıma geldi. Blue'yu düşürmeye çalışıyorlar. Blue var Serin ya. Serin burada hayatta kalabilecek mi? Hayır dedi Blue. Skor aldı. Blue harbiden Aşağıda oynuyor. Şey Ferret bizim Ferit mi? Orada da şimdi bir ulti kullanıldı Holy Flix'in üzerine. Holy Flix zor durumda. Bir skor daha Kaori'ye. Kaori 2-0-0 oldu. Oh, burada Oli'yi bir tık kötü oynamış Star orayı. Hala bire üç Neyse Herald'ı alıyor Allah'tan Fener. Yandan biraz iştahını kabartmış gibi ama... Birazcık müziği kapatayım tamam. Bak burada TP'lere falan mı okuyorum? Bak zaten bot lane push'unu almışlar. Direkt buraya yürümüşler. Direkt priority'si bunlarda şu an. Güzel güzel karar. Babacım aleyküm selam Mertcan. Şu Ezri şu Yumi. Yumi Ezri'nin içindeyken Ezri ulkisi felaket vuruyor ya. Sonra hayal kırıklığına uğramıştır muhtemelen orada totem olduğunu görünce. Gene meçhabı fena oynamamış ama Sakre. Şimdi yukarıya. Sakre'ye bir sersemletme. Escort bir taçare geldi. Serin sıçrayla beraber giriyor oraya. Önce ulti sonra... Flash'ın olmadığını biliyorlar. Direkt e cezalandırıyor. Serin burada Sakre'yi katlediyor. Aleyküm selam. Bu da Sakre'nin VFŞ'lerdeki ilk ölümü oldu. Diğer taraftan alamet aşağıda kullanıldı. Blue da geldi buraya. Dört kişi kule altı deneyecek. Bak e direkt bak. Bu abi iyi takımların yaptığı iyi şeylerden biri. Sindra gidiyor topa, e, resursları top lane'e harcıyorlar. Blue hemen midi pushlamıyor, siktir ediyor. Zaman aralığını bildiği için direkt bota gidiyor. Zaten e, Sindra ile Renekton burada iş yapıyor. Onlar da hemen botta karşılığını vermeye çalışıyor anladın mı? Ama minyon yok henüz ve temizlemeleri gereken çok büyük bir minyon dalgası var. Bunu çoktan fark etti gibi görünüyor. Ama bak Valtkes iyi, iyi çıkıyor buradan. Hiç manası yok onu da söyleyelim. Oo, oo, çok, çok boş Azıcık damage yiyorlar şu an. Şu an. Fena Kulağı boş demeyeceymişler. Güzel güzel. Bir Wildcats iyi oynamış. Ve Velo aleyküm selam. Abi Leyli niye taptı oyunu? Sakra yine meçhe bir iyi oynamış ama CS farkına bak chat. Güzel yani. Böylece oyunun ilk ejderinde alacaklar kendileri için. Daha ejderi. 
Bu maçı izledim ben sadece. Diğer maçları izlemedim. İzleyelim Lola geçeriz beyler. Son sayfayı Ferit üzerinden kullanabilmesi evet. çok daha kolay. Bu arada orta koridora hızlı bir alamet kullanma. Bu mid kule abi oyunun en önemli. Bak mid kule <gülüyor> chat oyunun anahtarı demektir. Mid kuleyi almadan hiçbir şey yapamıyorsun oyunda. Yani map'i açman lazım. Bak, Bunu aldın lan buraya gidiyorsun buraya Kavri'de gidiyorsun. O. Her yere gidiş, girişim var. Kule mid kule çok önemli Kavri'den. oyunda. Son bir hasar gelecek Kavri'den ve rahat bir Ezi Uyumu de zaten CG'de gayet iyi. Hemen zıng diye almışlar. Rakibe gayet saygı gösteriyor ve o ejdere girmek isteyecekler mi acaba dediğim anda Ferret acayip hasar aldı. Hemen Oli kötü ulti atmış ya. Oradan. Hiç riske etmedi ve bu ejder 1907 Fenerbahçe Espor'un olacak. 3 lira 2 almışlar bak şu an mesela atıyorum sizin de yani solo Q'larınız için falan konuşuyorum. Bir oyun kazanmak için bir oyunu kazanma planınız olması lazım. Buraya baktığında mesela Fener'in şu an kazanma için atması gereken adım ne? Adamlar üçüncü ejderi almış. Dördüncü ejderi bekleyecekler. Bu oyunu kazanmanın koşulu dördüncü ejder. Şu an önde adamlar yani win condition deniyor. İşte win condition'ı belli. Dördüncü direkt oynamaları lazım. Savaş bulduğunuz zaman Fight Kids'in de bunu vermemek için her şeyi yapması lazım. Yani çok uçup kaçarak oynuyor. İki takım da öyle. Bakın yani daha doğru hamleleri yapan kazanacak her zamanki gibi. Kesin bir şey diyemiyorum yani. Şu anda hakikaten sezmesi zor. Ferreçalı bekliyor. Güzel pozisyonu buldu şimdi. Oh. Anında eriyor. Öf, Moyta direkt ekmek. Düştü. Yanda Blue. Ferreti yakaladı ama gitti yerde ultiyi yedi. Ya bu Vukong çok Ayrıca güçlü ya. Vukong'u bizimle oynamamız Çok lazım çet. Burada güzel bir fıçı kullandı ve... Şu GP bu ilde genelde bu ta, e, Trinity Strak, Death Dash bu ilde... Hani gerideyken yapılan bir build ama burada bu Sakrin'in bu build'e gitmesini e, anlıyorum takımda pek bir şey yok. O frontline dediğimiz olay yok. Ezreal bayağı bunları darlayacak. O yüzden bu build'e gittiğini düşünüyorum. Mantıklı mı orası tartışılır ama hani GP late game şu level'larda birazcık damage'i yok gibi bu build'le birlikte. Ben bu build'i biraz daha geride olduğunda yapılmasını tercih ediyorum. Birkaç dakika önce dediğim buydu. Renekton güçlü bir şampiyon Siz ama ne diyorsunuz? karşı hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yine de bakalım takımının aldığı skorla birlikte barona girdiler. Işın Şimdi iki tane geliyor. geliyor. İki tane Ayşe var. hoş Ayşe geldin kardeşim. Hala 6000 canı var. İçeri gelen bir gank plan kulüsü vardı. Ulti bitti. Şimdi yan taraftan Blue geliyor. Kavri'yi yakaladı mı orada? Bak Blue'yle Akali'yi nasıl oynuyor Renekton görüyor musun? W'yle nasıl zonlatıyor adamları? Ama Ferret'in ultisi yok. Star Scream düşmeden önce son anda sıkça attı. Ferret de oradan bir şekilde çıktı. Blue'nun canı çok az. Kavri çok önde kaldı. PvD hemen yardımda Bak GP'nin hiç hasarı yok. Çok az hasarı var. İnanılmaz bir savaş oldu. Kimse ölmedi ama Wildcats'den... Burada var ya fena satış geliyormuş da. İyi durdurmuşlar. Güzel kurtardı. Aynen Ferret çok iyi flash atmış. Yalnız Kaori'nin ultiler acayip vuruyor. Yumi ile birlikte bunu bakın bir koyuyor ultiyi. AD'yi de veriyor ya Yumi içine girince girdiği karakterin. Ve Ferret. Güzel. Ferret'in canı yandı baya. Yalnız Ferret oradan çıkmak zorunda kalacak acilen. Şu an ultisi geldi ama canı yok. Oo yani oh, Mojito fena gitti demiş. Bir anda bir Mojito. Yine Kaori'nin ultisi. Japan ultisini kullanmıştı ama yeterli olmadı Kaori'yi yakalamak için. Kaori şimdi buradan uzaklaştı ve hasar çıkarmaya devam ediyor ama Blue hala full cana yakın. Blue acaba burada Bak dördüncü direkt var. çıkarken Ay, on numara bir pik alıyor. Kaori, Kaori'ye bak bile. burada direkt Mojito taşakları konuşturuyor. Zamanı bile olmadı. Doğru, yavaş yavaş Dördüncü direkt de tehdidi de var. De Bunu de vermek de istemiyorlar. Kaori hemen orada inisiyatif oluyor. Elis'in El kötü pozisyonu görüyor. Kesiyor. Zink direkt free. Dördüncü direkt'i vermiyorlar. Yani erteliyorlar. Kaori'ye burada bir puan gidiyor. Güzel oynamış Hasan. Götüne basam. Belli miktar saldırı gücü de kazandırıyor. Evet. Yoksa... Sainer'ın tipsi var, Akarin'in var, GP'nin yok. GP burada TP kullanıyor, tam oraya göstermiyorlar. Bu TP'nin kullanım amacı buradaki vision'ı adamlardan önce almak. Nereye atıyor? Dur bakayım. Düşündüğümü mi yapıyor? Evet, evet. Gösteriyorlar mı o TP? Şuraya bir yere atıyor. Şu minyona mı atıyor? Nereye atıyor amına koyayım? Eğer kendi hani TP at gerçi göz gözüküyor. Aynen yani bu vision almak için buraya direkt TP'sini kullanıyor Sakre. Evet. E zaten side lane'de e, yan koridorlarda bir agresifliği yok. 
Gitse hani Renekton'u darlayamayacak veya kuleyi alamayacak. TP koyuyor buradaki e, evet. görüşü almaya çalışıyorlar. Evet. Ki alıyorlar da. Bulursa, güzel burada da güzel de pokladılar. Oo bok çok ne yaptın lan oğlum Sakre. Ha iyi güzel. Güzel bak güzel güzel darlıyor Sakre de. Moito hiç fokus değilmiş gibi oynuyor ya. Düşecek gibi iken Oo, bir anda Ferit. her şey tersine döndü ama şimdi Ferit düşünmeyi başarıyorlar. Japon Eda arada kaldı. Bir skordan şimdi Blue giriyor takım savaşına. Blue orayı Aha. dağıtabilecek mi acaba? Blue istediği pozisyonu bulamadı. Üzerinde bir de bitkinlik var. O bitkinlik savaşı kurtarmış olabilir. Kaori şimdi kovalamaya devam ediyor. Blue'yu kovalamak istiyor Kaori. Bir <gülüyor> orada PBD'den ama görüş olmadığı için daha fazla ilerlemeyecek yandan. Sakre ve Holly geliyor. Kaori şimdi PBD'nin yardımıyla birlikte Sakre'yi kovalamaya gidecek. Sakre tek başına kaldı. Yavaşlamayı da yedi. Sakre son anda sıçrası. Baksana Kaori'ye ya. Kaori izin verecek mi? Bir kere daha Ice Coin'e çağırıyor Kaori. Kaori harbiden bak ben size söyleyeyim bu. Şimdi Blue'yu da Bir iki sezona bu çocuğu çok iyi göreceksiniz bak Kaori'yim. Bak ben size bu zamana kadar bak bu çocuktan çok iyi oyuncu olacak dedim de olmadı. Bana güvenin. Hirit'i arıyor mu abi Fener? Bir tık bir tık. Ama ilk maçta da şey olmaz. Klip alın. Al klip imam. Şimdiden de iyi. Bu çocuk iyi, iyi olacak yani. Göreceksiniz. Yalnız her an bir savaş çıkabilir Yalnız burada. Moito. Moito. Öldürdü. Evet. Moito hiç fokus Yine oynamıyor. Gibi. Moito'nun yapacağı hatalar Kaori değil bunlar. De ekranda belirlendi. E, belirdi bir an. Bak gene aynısını yapıyor Kaori. Bak direkt tam çıkıyor. Fener'in dördüncü direği ki biliyorlar bunu alırlarsa sıkıntı olacak. Kaori yine pik bakıyor. Yumi'sine güveniyor. Malmortius'u var. Ee, hani Nautilus CC atıp Aphelios'la orada olmadığı sürece Ezreal'ı kesebilecek bir şampiyon yok. Çünkü şu Mav yani bayağı MR veriyor. Akali'ye ölmeyeceğini biliyor. Elis'in çok vurmayacağını biliyor. Direkt hemen Elis'i pik'e alıyor. Yine direği ki seyifliyor. Dur gece olmuş Kaori, günaydın diyorsun ya. Şu ana kadar maça damgasını vurdu. <gülüyor> Ferit tek başına başladı eşleri. Biraz zor onu tek başına alması aslında ama yani uzun sürecektir. Ya şeyden başladı tek başına. Ee, 1907 Fenerbahçe oyuncuları böyle bir barona yönelir gibi oldu. Hani ejderi Bak yine de reiki alıyorlar temiz. Şeklinde. Ee, o yüzden Mama Sita aldım onu Frikius. Gönderdiler Ferit tek başına. Hazır rakip ormancı da yok. Gerçekten çok uzun sürüyor bu arada. Evet. Yani yıllar aldı sanki. İşte Gene bak erteliyorlar. Şimdi eşitlediler. İkisinde win conditionlar belli. Dördüncü direkt çok önemli. Hele ki white cats alırsa hani dört tane mantınlı mantın sol yani öf. Amazing yani. Ya bu saatin yemeğini ben sana söyleyeyim. Güzel bir e, mantı. Kayseri mantısı. Tertemiz. Mojito yine bu barona niye giriyorlar onu anlamıyorum. Bir bakayım. Ha, Aphelios'un bu hani bumerang ile kırmızı silaha geldiği an baronu fena eritiyor. Barona eriteceklerini düşünüyorlar. Barona giriyorlar. İyi de eritiyorlar da çok yani riski play. Yine riski play. Güzel noktada dediğin gibi Sakre. Şimdi görüşü verdi takım arkadaşlarına. Ferret'e biraz hasar vermeyi de başardı Ferret'in. O an Holy Phoenix silahlarını ayarlamış muhtemelen Hemen Baron için. Olduğunu da fark etti. Şu an pozisyon avantajı. Wildcast'te dümdüz ejderi koşarlarsa alırlar. Evet. Ve evet. bir de geri dönmeye çalışıyor. Ee, 1907 Fenerbahçe oyuncu. Bir Fenerbahçe dümdüz ejderi doğru koşabilir. Bak dördüncü direk çok Fenerbahçe önemli. Şu an çok önemli. Öyle olacak gibi duruyor. Serin. Ferret yapıyor. Ama Blue güzel noktadan geliyor. Serin arada kalıyor. Şeyler kalır. sıkıntı Ferret ya. Özetler çok bu maç özellikle. Kullanılmak zorunda burada. Ferret arada Ferret'le sıçrayı kullandı. Ve Şeyi göremiyorum yani. Atıyorum orada direk içe giriyor da ondan öncesi çok olmadığı için. Değer bayağı yandı. Ulti de geliyor. Ucundan. Dört mountain'lı mountain soldu. Direk. Her çok şu an bitti mesela oyun. Ezil Yumi de var. Siege'leri öküz gibi. Pickup'lara öküz gibi. Renekton'un CC'si var. Wukong'un CC'si var. Sainura'nın CC'si var. Çok iyi. Zaten pick farkı falan. Eğer bu dakikaya gelirse o Elis ile 1'e 4 giriyorsa bu oyuna Elis şu an bot. Yani bottan farkı yok. Hiçbir boka yaramaz. Oo. Hiçbir şey yaramaz. Star Screen'i düşürmek üzere. Star Screen'in 
Koru hücum eleği aktif oldu. Öde tarafta Ferret sonra Oy, Ferret. kullandı. Poli'yi düşecek mi burada evet. Sakre. Şu iki tane E'si yok mu acaba? Bak bir tane şuraya kendine göre bir E bıraksa. Bir tane şuraya E. Tam Zonya'nın çıkışını şuraya bir tane E. Öldürebilirmiş. Bir tık kötü oynamış. Ama bilmiyorum var mı E'leri diye. Hep tek varıyla oynuyor. Bence vardır yani 18 level. %40 cooldownlı da var bu GP'nin bence vardır. Niye öyle yapıyor anlamadım. Bir tane altın kendi altına koyacak. Bir tane ileriye. Eşi yok. İki tane ile atsa da olur. Ha, tamam. Tamam bilmiyorum şimdi şey yapmayayım. Tamam tamam. Yoksa yapacak bir şey yok. Bu savaşta e bu baron gitti zaten. Şey Elis çok şu an 4 kişi oynuyor Fener. Elis yüzyılız. Elis karakter olarak yüzyılız. Aynen bu ilde bence yani bu GP bu ilde geriye düştüğünde yapılacak bir build. Ya da işte takımda tank yok diye yaptığını varsayıyorum ki mantıksız da değil. Okey mantıklı yani. Yanlış görmüyorsam. Feret biraz önde. Feret'ten şimdi bir ulti geldi orada. O Feret iyi oynuyor şu an gördünüz mü? Cıvalık kuşağını kullanıyor yakalanan bir Japon'a var. Japon bok çok boktan yerde kalmış ya. Onun kurtulma ihtimali yok. Japon'a gitti. Destan yazdı. Hiçbir şey yapamazlar. 4 mountain direkt yani solo. Aa imkansız ya. ya. Direkt az su atlığına flash atsınlar yani. Hani Renekton bile bu dakikada hani 4 tane bu direktten e, daha... E, şey olduğu için daha buff olduğu için Renekton bile hani düşmüyor oyundan çünkü hem tank hem hasarı var. Hem alt koridorda güzel minyon dalgaları var. Ee, Zor daha bundan sonra. Iki, kaç bakıyorum 5'e 2 pozisyonda evet en azından bir inhib açabilirler. Belki ikinciyi de zorlayabilirler ama bakalım. The one ki. The one ki. Bitirmeye gidebilirler ki. Bence de biter. Biter biter. Evet, Bitiyor zaten burada. 47 dakika süren mücadele. Ya. Burada Fest ve Wildcats Zafer'e ulaştı. Neyse daha Fener yeni de işte oturmamıştır diye tahmin yürütüyorum. Feron bir yıla bir ay kala aha aha brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr